सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पन आर इंजरियस टू हेल्थ ना पेर हर्ष बेसिग ना मैं बल यी सर गुर्तपेको का मति मरपुमात्र सिचुवे रा कारण आ रोज रोड नंबर फिफ्टी सोन ऐक्सीडेंट रोड ज्वर स्टडी नीके प्रॉब्लम ले जीवित इलाट्रा पैस्थि रे लाइटरा आलोचरा एम का सरेरा ना लेट इंटी वेदा हेलो रूट नंबर फिफ्टी सी आ रोज गुर्ति चंपे मोबाइल पटके कदरा गुर्तरा रे नी मत मरपनस रेप मोबाइल अवकते ऐक्सीडेंट बैठ पेटे मोबाइल गुर्त ले रे नी पाप का मेदर की ब्रेकअप मेरिदर कल तिगना फोटो ना दर उ ना मोबाइल ना राको इंकटे तीन दखले बलोची नवे डिसेड सर सर इंटर व्यक्ति चूस्त
జీవితం ఎక్కడ పెట్టాను రా హలో రే పెతకమని నన్ను వెతికావా ఆ మొబైల్గా నాకు దొరకపోతే నీ ఏ మొబైల్ నీ అయ్యో మొబైల్ ఇంకా దొరకలేదా దొరకలేదు రే చివరి సార్గా చెప్తున్నాను రేపటి కల్లా నా మొబైల్ నాకు దొరకలేదు నీ పిల్లలు నువ్వు మర్చిపోవచ్చు వద్దు ఇంకా తర్వాత ఏం చేయాలో నువ్వు ఆలోచించుకో రే సూర్య ఎక్కడున్నా ఫాస్ట్గా ఇంటికి రారా ఏ రా అర్జెంట్గా రమ్మను ఆ రోజు యాక్సిడెంట్ అయింది అప్పటి నుంచి ఒకడు కాల్ చేస్తున్నాడు రా రెండు రోజుల నుంచి నా కొడుకు టార్చర్ పెడుతున్నాడు రా ఏదో మొబైల్ అడుగుతున్నాడు రా ఇవ్వకపోతే నా పిల్లకి టార్చర్ పెడతాడంట ఎవడరా వాడు నాకు తెలీదురా మొబైల్ ఏంట్రా ఆ రోజు ఏమైందో నీకైనా గుర్తుందా ఆ రోజు మన ముగ్గురు బండి మీద వెళ్తున్నాం రా ఒకడు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు సడన్గా కూర్తేశాం వాడు అక్కడే చచ్చిపోయాడు కంగారు కంగారుగా తిరిగి వచ్చేసాం రే ఆ మూడోవాడే మొబైల్ తీసాడని నాకు డౌట్గా ఉందిరా రే ముగ్గురు కాదు బే ఇద్దరే రే ఇద్దరు కాదు బే ముగ్గురు అండ్ ఖచ్చితంగా ఆ మొబైల్ మూడోవాడే తీశాడు అయినా ఆ రోజు మనం తాయిసి ఉన్నాం సరిగ్గా గుర్తించుకో అవునా సరే ఆలోచిస్తా సరే నువ్వు ఆలోచించు నేను వెళ్తాను ఉన్నాడా లేడా ఉన్నాడా లేడా ఉన్నాడా లేడా లేడు అయితే మొబైల్ ఏమైనట్టు దీనమ్మ జీవితం అసలు మూడోవాడే లేడు నేనే తీసానా ఇప్పుడు ఆ మొబైల్ ఇవ్వకపోతే నేహ రిస్క్లో పడుతుంది నా లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది ఆ మొబైల్ ఎలాగన్నా సంపాదించాలి ఎలాగైనా సంపాదించాలి ఇన్ని ఆలోచనలతో నేను సతమతమవుతూ ఉండగా నా జీవితంలోకి నక్షత్ర మయూరు వచ్చింది నా ప్రతి చిక్కుకి ముడివిప్పింది నా ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరికేలా చేసింది రేపు నువ్వు ఫ్రీ అయితే కలుద్దాం 
రేపా నేనా అయితే రేపు చెరికి వచ్చే మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఫైన్ కలుద్దాం సరే బాయ్ తర్వాత <laughs> హలో ఎక్కడ ఉన్నావు సరే మంచి స్పాట్కి వచ్చే ఫాస్ట్గా అర్జెంట్గా రమ్మన్నా అది రాహు అవునా కంగ్రాట్స్ డే నీ అబ్బా నీకే వాడు రా జాబ్ ఇచ్చింది సర్లే నేను నీహాతో ఉన్నా తర్వాత కాల్ చేస్తా ఎవరు కాల్ ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాల్ అసలు నువ్వు నన్ను నిజంగా లవ్ చేస్తున్నావా నీకెందుకు అలా అనిపించింది నీకేం అనిపించట్లేదా ఇప్పుడు నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి అనిపిస్తుంది సరే మళ్ళీ అడుగుతున్నా ఎవరు ఎవరెవరు ఫోన్లో ఇంపార్టెంట్ కాల్ అని చెప్పాను కదా అయితే నాకన్నా వాళ్ళే ఎక్కువ అనమాట ఏం మాట్లాడుతున్నావు వాళ్ళు ఎక్కువ నువ్వే ఎక్కువ ఏంటి నిన్ను చూడాలి నీతో మాట్లాడాలి నీతో ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు వదిలేస్తావు మన లవర్స్ అయినంత మాత్రం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మాట్లాడుకోవాలని రూల్ ఉందా అదంతా కాదు నువ్వు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చావు కదా అది ఇప్పుడు చూడు డిఫరెన్స్ ఏంటో నీకే తెలుస్తుంది ఏంటి ఇప్పుడు నన్ను వదిలేస్తున్నావా నీకు నచ్చినప్పుడు ఉంటావు లేదా దొబ్బేస్తావు అయినా నీ బాధ ఏంటి నీతో దూరం కూడా నీ పక్కన ఉన్నట్టే ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకొని ఎరక బాధని భరిస్తే అందం బానిసవుతుంది వద్దని వదిలేస్తే కాలక్షేపం కూడా కష్టమవుతుంది ఏ బంధమైనా బలపడే ముందు బాధిస్తూనే ఉంటుంది లోపల నాకు అలాగే ఉంది హర్ష కానీ నేను ఇలా చెప్పలేకపోతున్నా అది నువ్వే అర్థం చేసుకో 
ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా కష్టమైన విషయం ఏంటో తెలుసా ఎదురువారిని అర్థం చేసుకోవడం అన్నిటికైనా తేలికైన విషయం ఏంటో తెలుసా అపార్థం చేసుకోవడం అపార్థం అనేది ఎదుటివారు చూసే చూపులో ఉంటుంది అర్థం చేసుకునే విధానంలో ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరూ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచించేది ఒకటే మనల్ని అర్థం చేసుకునే మనసున్న మనిషి ఒకడు తోడుంటే చాలని ఇంతవరకు ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పలేదు నీకే చెప్పా ఇంకెవరికి చెప్పం కూడా నాకు ఇప్పుడు ఒక చిన్న కళ ఉండేది అది ఎంత ఇష్టం ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అదే కళ వస్తుండేది అదేంటో చెప్తా విన్నా జీవితంలో పెళ్ళయ్యి పది సంవత్సరాలు అయ్యాక ఒకరోజు పొద్దున్నే నువ్వు లభిస్తావు ఒక బెడ్ కాఫీ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాక ఒక ఫోన్ కాల్ ఈవినింగ్ వచ్చాక ఒక మంచి సినిమా నైట్ అయ్యాక ఒక సర్ప్రైజ్ డిన్నర్ ఇన్ని రోజులు నేను ఈ కళలోనే బతికేసాను కానీ కళ కళగానే మిగిలిపోయింది అనుకున్నదంతా దొబ్బింది కదా నీ వల్ల నీ చావు నువ్వు చావు ప్రపంచంలోనే అన్నిటికైనా తేలికైన విషయం అపార్థం చేసుకోవడం నా విషయంలో కూడా ఇలానే జరిగింది అపార్థం నా జీవితం అంతా తీన్ చుట్టే తిరిగింది నా లైఫ్ తొప్పింది కాల్ చేస్తే అపార్థం టెక్స్ట్ చేస్తే అపార్థం అన్నిటికన్నా బాధాకరమైన విషయం ఏంటో తెలుసా మన అనుకునే వాళ్ళు అపార్థం చేసుకోవడం చివరికి నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది చూడు హర్ష యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ నీకు ఒక విషయం చెప్పగలను అలా వచ్చినప్పుడు తల దించితే ప్రాణాన్ని నిలబడుతుంది అలానే గొడవ పడినప్పుడు ఒక్క అడుగు వెనక్కి వేసిన నీ బంధం నిలబడుతుంది ఒక్క క్షణం ఓడినా నువ్వు జీవితాంతం గెలుస్తావు నేనెప్పుడూ తను అపార్థం చేసుకోలేదు ఆ రోజు కూడా తనకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ట్రై చేసా కానీ తను వినలా ప్రేమ వల్ల మా ఇద్దరి మధ్య దూరం తగ్గుతుందేమో కానీ దూరం వల్ల మా ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఎప్పటికీ తగ్గదు అబ్బాయి మనసులో ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలుసుకోవడానికి తనని ప్రేమిస్తే చాలని చెప్తారు అదే అమ్మాయి మనసులో ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలుసుకోవడానికి విడిపోయే ఒక్క క్షణం ముందు బయటపడుతుంది అంటారు నీ విషయంలో అది జరగలేదా మన లైఫ్లో కొంతమంది ఎంత విలువైన వారు అవుతారంటే వాళ్ళ స్థానం ఎవరూ పొందలేనంతగా వాళ్ళు చూపించే ప్రేమ ఇంకెక్కడ దొరకలేనంతగా ఇవన్నీ బయటపడ్డాయి అయితే వెళ్ళి మాట్లాడచ్చుగా నేనెందుకు మాట్లాడాలి తనే వచ్చి మాట్లాడచ్చుగా ఓ ఇగోనా ఒకటి చెప్తా గుర్తుపెట్టుకో హర్ష నువ్వు ప్రేమించే వాళ్ళు ఎంతమైందనో దొరుకుతారు కానీ నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు దొరకడం చాలా అదృష్టం దీన్ని వదులుకోకు దట్స్ ఆల్ వాడ్ ఐ కెన్ సే ఆలోచించు సరే ఆలోచిస్తా డాడ్ కాల్ చేస్తున్నారు నేను వెళ్తా బాయ్ ఆ క్షణం నక్షత్ర చెప్పిన మాటలు నన్ను చాలా ఆలోచింపదగేలా చేశాయి ఆ తర్వాత ఇన్ని రోజులకి నిహారికని కలిశాను తనే ముందు మాట్లాడొచ్చుగా నేనేగా మెసేజ్ చేశా తనే ముందు మాట్లాడొచ్చుగా అమ్మాయిని నేను ఎలా మాట్లాడతా అర్థం చేసుకోవచ్చుగా సరే అలాగే నేనే మెసేజ్ చేసుకో నేనే మాట్లాడతా ఎలా నో నిహా పర్వాలేదు నువ్వు ఏదో ఉన్నా అంతే ఇన్ని రోజులుగా నేను గుర్తురాలేదా ఇన్ని రోజులు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఎలా ఉండగలిగావు నాకు తెలియదు నీహా కానీ నేను మాత్రం నానా నేను లేను ఇన్ని రోజులుగా ఒకసారైనా మెసేజ్ కానీ కాల్ కానీ చేయాలనిపించలేదా ఇన్ని రోజులు ఎన్ని వేల సార్లు నీ నెంబర్ డైల్ చేసి కట్ చేశాను ఎన్ని వేల మెసేజ్లు టైప్ చేసి డిలీట్ చేశాను నీకు తెలియదు నీహా ఓహో అవునా మరి ఎందుకు పంపలేదు భయం నీహా భయం మెసేజ్ పెడితే రిప్లై ఇస్తావో లేదో అని భయం కాల్ చేస్తే మాట్లాడతావో లేదో అని భయం మళ్ళీ నా జీవితంలోకి ఎందుకు వచ్చావని అడుగుతావని భయం ఇన్ని రోజులు ఆ భయంతో నాలో నేను నిరంతరం యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాను నీహా ఇన్ని వేల సార్లు కాల్ చేసి కట్ చేశా అన్నావుగా ఒక్కసారి కాల్ చేయాల్సింది నీ కాల్ కోసం ఎంత ఎదురు చూశాను నువ్వు అన్నావుగా నా జీవితంలోకి ఎందుకు వచ్చావని నువ్వే నా జీవితం ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకుని నన్ను వదలనని చెప్పు ఇప్పుడు చెప్తున్నా నీహా మళ్ళీ నేను నిన్ను వదలడం అంటే అది నా చావు మాత్రమే అంటే చనిపోయినప్పుడు వదిలేస్తావా 
నా జీవితమే కాదు చావు కూడా నీతోనే ఆ ఫోన్ కోసమే కదా ఇన్ని రోజులు బాధపడింది ఆ ఫోన్ ఎలా ఈ రోజు నన్ను ఈ సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చిన మొబైల్ ఇది ఇది ఇప్పుడు వాడికి ఇవ్వబోతున్నా రే మతి మరుపు మతి మరుపు అని నీ చేతే మొబైల్ తెప్పించా కదరా బాసు నేను నీకు మొబైల్ ఇవ్వడానికి రాలేదు ఇన్ని రోజులు నన్ను నానా సంకలు గుడిపించావు కదా నువ్వెవరో తెలుసుకుందామని వచ్చాను దీ నమ్మ జీవితం నా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ మొత్తం దుబ్బింది కదరా కానీ నా లవ్ నాకు తిరిగిచ్చావు రే ఆ పాపు మొబైల్ ఇచ్చే కానీ ఫేట్ ఎంత విచిత్రం అంటే ఇన్ని రోజులు కేవలం ఒక్క మొబైల్ కోసం నాకు నిద్రపాటినకుండా చేసావు నా వీక్నెస్ మీద కొట్టావు ఇప్పుడేంటి మొబైల్ ఇస్తావా ఇవ్వా ఇవ్వను బే మొబైల్ ఏది మెమొరీ కార్డు ఏదిరా రే మళ్ళీ నీ పిల్లజోళ్ళకి రావాలా నీకు చిన్న కచ్చ తవ్విను ఒక రోజు ఒక విలన్ ఒకని చేసేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు చంపడానికి కానీ అనుకోకుండా మీ ఇద్దరు బండి మీద వచ్చి గుద్దే సెల్లిపోతారు ఒకడు మొబైల్ అని వచ్చి పిల్ల ఆపడానికి ట్రై చేశాడు నేను కట్టుగా అని చంపే సమయానికి మీరు వచ్చి గుద్దేశారు ఆ తర్వాత నేను మిమ్మల్ని చాలా రోజులుగా ఫాలో అయ్యాను ఇందులో వెళ్ళినవరు నేను గుద్దిందవరు మీరు నీ అబ్బా ఒక మొబైల్ కోసం సావ దుబ్బారు కదరా బేసిక్ అన్న మైండ్ కి బలుప్ ఎక్కువ నీకు మొబైల్లో ఏముందో తెలియకుండా వచ్చేస్తాను అనుకున్నావా ఆ రోజు మొబైల్లో మొత్తం చూసా ఆ రోజు అర్థమైంది ఏం బతుకురానిది పెళ్ళి ఒక్కలతో రొమాన్స్ ఇంకోలతోనా ఇది రా ఒరిజినల్ మెమరీ కార్డ్ నీ కథలు చెప్పడం వచ్చు నా కథలు నడిపించడం వచ్చు మోసం చేసినోడు పరిగెట్టి పరిగెట్టి ఒక దగ్గర ఆగిపోతాడు వాడు ఇంకా పరిగెట్టలేక కాదు పరిగెట్టడానికి భయం వేసి 
ఈ కథలో వాడు అదే భయంతో ఎప్పుడో జరిగిన దాని గురించి వాడి జీవితం అంతా నాశనం చేసుకున్నాడు